大家好，欢迎来到行箱子频道。今天我们的第一个行程就是参访熊本城。没想到我们今天早上吃早餐的餐厅，连整体造型上都很有城堡的感觉。而这里的早餐呢是自助式的，会有服务人员代位到指定的地点用餐。如果幸运的话，甚至可以带到 VIP 的座位，从大面的落地窗看过去。都可以遥望熊本城的天守阁，再加上好吃的餐后甜点，真心觉得这是今年最棒的一顿早餐。只可惜在这里用餐的时间只有四十五分钟，所以大家如果有机会来这里用餐的话，也是要把握一下用餐的时间。这间 Kendo Hotel 熊本新世界饭店，整体的住宿品质，个人感觉非常的不错。也非常推荐给来熊本游玩的朋友。我们按照着导游预定的时间集合，准备拖行李回游览车上。路上还遇见亲人的乌鸦使者送行。哎，只能说旅程上的小插曲，不是有趣的原因。老赞。死者在那边呢、啊，不知不觉中才发现明天就要回台湾了，不然又有一种不想要回家的感觉。小本城哦，它是那个加藤新村盖，哦，那加藤新村是谁？他就是那个丰臣秀吉的，直接对，然后丰臣秀吉的部下，反派他们有时候我的小本城哦，当然很大。没想到，居然在这里还能看到从北海道札幌开来的轿车，真的是有点好奇，开车要几天才能够抵达这里啊？因为熊本地震以后，为了避开还在整修的区域，所以现在进去城堡入口已经改到了别的位置。为了熊本城能够早日修复完成，我们就尽自己绵薄的力量买票进去参观。顺便体验一下日本第一名城的魅力。这里还有提供各种语言的官方简介，可以让各国游客来索取。哎，好了，好了。为了更好接待来自世界各地的游客，以及持续的修复城池，日本政府在周围设置了参观用的行人天桥，方便大家用不同的角度去欣赏熊本城。当然，修复的工作还在持续的在进行，还是能看到许多地方还没有修复完成。不过，至少天守阁已经修复完成，可以确保稳定的观光收入，来支撑庞大的修复费用。这就很明显啊，这就是我们这里走上来的路、啊，就是这样立字型的。我熊本城历经了四百年的历史，也不免经历了几次重大的损伤灾害：一八七七年的西南战争，一八八九年的熊本地震，还有八年前的熊本大地震。
。每次重创这座城堡，还是在残破的瓦堆中重生，这真的要佩服工匠们的厉害，以及日本人维护文化财产的决心。<笑>虽然九年前有来过一次，不过印象中已经有点模糊了。而这次近距离的欣赏城堡本身，再加上露营，我想这次印象应该会更深刻吧。现今的天守阁已经改建成了钢筋水泥的建筑，为了抵抗未来可能遇到的地震。建筑上也加固了新型的阻尼器。接着我们往楼上走去，是第一个主题馆——加藤时代。在这里就要介绍一下建筑熊本城的初代城主加藤清正。据说他是战国时代非常杰出的武将，在朝鲜战役中，有一天他的爱马被长白山的老虎给吃了，为了替爱马报仇。加藤清正把当地的老虎全部都猎捕起来，于是有了虎退制的传说。甚至他还曾经把虎肉、虎皮当成贡品进贡给丰臣秀吉。至此，他的勇猛事迹也被后人津津乐道。除此之外，加藤清正对于军事工程有着卓越的才能。当时他是当地的领主，为了加强自己在九州地区的势力，需要新建一座要塞建筑。于是他在茶臼山上开始新建熊本城，城堡的设计相当的宏伟，有着坚固的石墙与独特的五楼。在历史上，熊本城也从未被敌人攻陷过。这里也设置了缩小比例的天守阁，可以让游客近距离的欣赏当时的样貌。城堡除了高耸的石墙，其余的每个建筑细节都是用来抵抗外来的军队与忍者的入侵。作为一座要塞建筑，熊本城历经的最大战役就是西南战争。当时的战况由攻方一万四千人的萨摩军对抗守城方四千五百人的日本政府军，当时反抗军包围熊本城却久攻不下，最终由政府军大获全胜。反抗军的领袖感叹地说道：“我不是败给政府军，是败给了加藤清正。”至此，可以理解熊本城易守难攻的特性。这里的展场内容非常的丰富，详细记录了熊本城的历史点滴。只可惜语言上的障碍，我们也只能走马看花。基本上是介绍历年来的熊本城主，以及后来城池有扩建的部分。展示当时城主穿着的盔甲与枪炮，可以让游客遥想当时的场景。再往上走到三楼近代馆，主要是讲解明治时期与昭和时期的城堡修复与重建的记录。最后，我们花了大约半个小时的参观，终于抵达位于六楼的天守阁顶楼。在顶楼的东南西北面，都可以看到整个熊本市区。据说，为了维持城堡的视野景观，有明令周边的建筑高度，这样四周的街道才能以不同的角度来看见天守阁。真心希望这座漂亮的城堡未来能够早日修复完工，重现日本第一名城的荣光。其实我们一行人参观过蛮多日本的城堡。如果各位观众对日本城堡有兴趣的话，可以看看我们二零一八年去日本四国拍的旅游记录影片，里面的松山城跟高知城更加的保留原始天守阁的样貌，也是非常推荐大家去看看的。哎，它这有个新正宫的雕像在这里，那个啊，在那边啊，那个立牌啦，对啊，那个啦，哎，嘉祥。没了。来了熊本城也一定要体验一下扮演城主的感觉。
为了支持熊本城的复兴，也一定要来纪念品商店买一些东西回台湾，因为下次再来又不知道是几年后的事情了。最后，我们也在这里花了好几千日元，买了今年的账本与限定的商品。大家如果有机会来一趟熊本城，也别忘了去城堡的后方拍几张纪念照。其实出来旅游不偷拍一些照片是真的很可惜。我以前出去玩也是很少在拍照，不知不觉就遗失了很多出去玩的记忆。这次就多记录一下在熊本城的回忆吧。这时候，我突然想到有两个重要的地点没有去拍摄到，一个是在城堡旁边的加藤神社，另一个是位在熊本城外城主的全身雕像。几番挣扎之后，还是先决定先拍摄城主的雕像，毕竟快要到了旅行团集合的时间，只剩短短的几十分钟，我只能一路的狂奔，快速的穿越人群，遇到一整团的高中女学生在前面。内心有一种着急又无能为力的感觉。我拿着手机全程的在录影，有点不好意思，真的很想快点穿越过去，不然怕被认为是有点奇怪的人。在穿越成彩院后，再过一条马路，就可以看到清真宫端正的坐在路口。如果下次大家来参观熊本城，可以先拍完再进去参观会比较合适。这样还可以争取多一点时间去加藤神社参拜一下。最后我赶上了大家集合的时间，只能说老天爷保佑，让我几个重要的画面都有拍到。接下来跟大家分享一下我们的战利品——熊本城的纪念册，有着熊本城的家徽与虎队制的图腾，里面的熊本城印与武将印，我想是这里最值得购买的商品。回台湾后，为了做影片和收集素材，偶然在网络上看到熊本熊与熊本城的联名商品，我果断买了两只当做纪念，接着放了两只冲绳的风狮爷，果然看起来还是有一点怪怪的。后来偶然在公展店里找到最适合当成东北虎的素材，总算也让我完成熊本熊版本的虎推制。不知不觉也已经到了中午，导游也帮我们安排了一间不错的餐厅。这间餐厅虽然消费略高，但是里面的餐点，我是真心觉得很不错，可以推荐大家来吃看看。里面餐点的种类特别适合有选择障碍的人来吃，除了有马肉、牛肉、猪肉、鸡肉可以选，还有几样定时的餐点，山药，还有蒸蛋。再加上寿司跟小火锅的搭配，这顿饭真的就是吃得非常的开心。虽然完全无法看懂这间店的店名到底是什么，不过如果下次来到日本看到这间店，我会毫不考虑的再进去吃一次